Kennt ihr das? Ihr habt eine Idee, eine bestimmte Szene im Kopf oder einen tollen Charakter, aber ihr wisst nicht, wie man daraus eine Geschichte macht. Dann seid ihr genau richtig. Heute zeige ich euch, wie man von einer Idee zur Geschichte kommt. Wenn ihr Interesse an solchen Tipps und Tricks rund ums Schreiben habt, dann abonniert doch diesen Kanal. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Also, legen wir los. Meiner Meinung nach gibt es drei übliche Startpunkte für eine Geschichte. Entweder ich habe eine bestimmte Szene im Kopf. Meistens passieren bei mir solche Dinge aus Träumen heraus, manchmal auch einfach nur aus Tagträumen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass mir ein tolles Setting eingefallen ist oder zum Beispiel ein bestimmtes Magiesystem oder sowas in der Richtung. Die letzte Möglichkeit wäre, dass mir tatsächlich aus heiterem Himmel ein Charakter eingefallen ist, den ich toll finde. Was zwar eher selten vorkommt, aber einer der besten Startpunkte ist. Ich gehe einfach davon aus, dass man grundsätzlich so eine Art von Startpunkt hat und wir versuchen von dort aus jetzt erstmal zu einer richtigen Geschichte hinzukommen. Damit wir eine gute Basis haben, brauchen wir einen Hauptcharakter, einen Konflikt und einen Anfang. In den meisten Fällen gestaltet es sich recht schwierig, sofort auf einen Hauptcharakter zu kommen, weil ein Hauptcharakter auch grundsätzlich eine sehr ausgearbeitete Struktur braucht. Wenn ich zum Beispiel von einer Szene anfange und nicht weiß, wie ich zu einem Hauptcharakter kommen soll, dann überlege ich mir erstmal, was beinhaltet diese Szene? Sind die Personen, die dort interagieren, vielleicht mein Hauptcharakter oder vielleicht auch nur mein Nebencharakter, vielleicht mein Antagonist? Wenn ich diese Elemente tatsächlich in meiner Szene wiederfinden kann, dann ist das schon mal ein guter Anfang. Ich überlege mir dann, gut, wie handelt mein Hauptcharakter in dieser Szene? Wie handelt mein Antagonist in dieser Szene? Und arbeite mich von dieser Stelle aus einigermaßen zu einem groben, simplen Konstrukt heran. Wenn dem nicht so ist, dann stelle ich mir die Frage, bietet diese Szene ein Geheimnis für meinen Charakter? Das heißt, wenn diese Handlung zum Beispiel vor der eigentlichen Geschichte stattfindet, dann ist das etwas, was mein Hauptcharakter zum Beispiel aufdecken könnte. Oder etwas, was ihn irgendwann später betreffen wird. Im Grundsatz ist es recht schwierig, von einer Szene zu einem Charakter zu kommen, zumindest zum Hauptcharakter. Allerdings lohnt es sich wirklich, zumindest schon mal daraus einen Nebencharakter zu entziehen. Wenn ihr also die Schwierigkeit habt, eine Szene im Kopf zu haben, aber nicht zu wissen, wie ihr von dort aus zum Start einer Geschichte kommt, dann versucht in diesen Personen, die in dieser Szene vorkommen, zumindest wenigstens einen Nebencharakter zu sehen. Wenn ihr lediglich ein Setting habt, dann ist es auch nicht ganz so einfach, von dort aus zu einem Hauptcharakter zu kommen. Ich versuche meistens durch das Setting erstmal einigermaßen die Position meines Hauptcharakters zu identifizieren. Das heißt, ich überlege mir, zu welcher Zeit spielt es, in welcher Kultur spielt es, welche sozialen Stände gibt es und von dort aus komme ich dann auch meistens dazu, wo passt mein Hauptcharakter in diese Geschichte. Wenn ich ein Magiesystem habe, dann frage ich mich in den meisten Fällen zuerst, wo genau steht mein Charakter darin? Benutzt mein Charakter dieses System? Ist er zum Beispiel Magier, wenn es sich um ein Magiesystem handelt? Oder ist er mit Absicht keiner davon? Dadurch habe ich zumindest einen einzigen Faktor, der meinen Hauptcharakter etwas definieren kann. Ihr merkt schon, dass das meiste darauf hinausläuft, dass ich versuche, den Hauptcharakter zu definieren. Einfach deshalb, weil es grundsätzlich einfacher ist für mich, von einem Hauptcharakter aus eine Geschichte zu schreiben. Wenn mir allerdings tatsächlich schon direkt ein Hauptcharakter eingefallen ist, dann arbeite ich erstmal nur an diesem. Ich versuche erstmal die Long Hanging Fruits zu erreichen und beschreibe zum Beispiel das Aussehen, den sozialen Stand, Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen, schreibe ihm aber erst nochmal keine riesige Persönlichkeit zu. In den meisten Fällen deshalb, weil sie sich während der Zeit, in der ich schreibe, unter Umständen noch verändern kann. Deshalb reicht es meistens vollkommen aus, wenn ihr zunächst erstmal einen Charakter habt, 
der eine leere Hülle ist, aber zumindest schon mal ein stand ist für diese Stelle, an der ihr anfangen wollt. Denkt daran, die Sachen sind immer noch änderbar. Es dauert sehr lange, bis sich ein Charakter wirklich fest formt. Dementsprechend reicht es vollkommen aus, wenn man erst einmal nur die Oberfläche beschreibt. Wenn die reine Hülle fertig ist, dann frage ich mich in den meisten Fällen zunächst, wo ist der Startpunkt der Geschichte? Auch das ist recht schwierig zu definieren, aber ich versuche euch das Ganze mal zu erklären, wie ich das mache. Wenn unsere ursprüngliche Idee zum Beispiel eine Szene war, dann überlege ich mir zunächst, wo in der Geschichte soll diese stehen? Am Anfang, am Ende, bevor der Anfang stattgefunden hat, ja, auch das geht, und ordne die einigermaßen ein. Dadurch erhalte ich einen Ansatzpunkt, wie weit mein Startpunkt in der Geschichte von dieser Szene entfernt ist. Und dann muss ich mir genau überlegen, was muss ich tun, damit meine Geschichte sich zu diesem Punkt hin entwickelt. Wenn ihr nur ein Setting habt, das euch gefällt, dann überlegt euch mal genau, warum gefällt mir dieses Setting. Ich persönlich denke da zum Beispiel an so Sachen wie, mir gefällt eine gewisse Architektur darin oder ein gewisser sozialer Stand. Ähm, manchmal auch einfach eine gewisse Person darin, die tatsächlich historisch belegt ist. Und dadurch kann ich festmachen, okay gut, das sind die Elemente, die ich besuchen möchte. Meine Geschichte wird also an diesen Orten vorbeigehen oder durch diese Orte durch. Damit komme ich zu einer ähnlichen Stelle wie mir der Szene. Ich muss an diesen Ort, weil mir dieser Ort gefällt und versuche mich von dort aus zurückzuarbeiten, überlege mir, wo muss man vor gewesen sein, damit man dorthin kommt. Man kann es sich vorstellen wie einen Weg, den man durchläuft. Genau, das ist eine Geschichte. Bei einem Magiesystem zum Beispiel ist es recht schwierig, von dort aus direkt auf einen Startpunkt zu schließen. Man kann aber zum Beispiel sich so Dinge überlegen wie, ist mein Charakter an diesem System beteiligt? Ist er zum Beispiel jemand, der versucht, diese Magie zu erlernen? Wenn dem so ist, dann kann man von dort aus überlegen, was sind die Grenzen des Ganzen? Versucht er, eine gewisse Grenze zu überschreiten? Und wo fängt er eigentlich an? Möchte ich, dass er ein Lehrling ist? Oder möchte ich, dass er schon innerhalb dieses gesamten Weges auf einer gewissen Position der Macht steht? Im Prinzip geht es viel darum, dass man rückwärts denkt. Wir haben einen gewissen Punkt, der irgendwo in unserer Geschichte ist und wir versuchen den Startpunkt zu finden, indem wir logisch rückwärts denken. Entweder dadurch, dass wir eine, einen Ort haben, der erreicht werden muss oder dass wir einen Zeitpunkt haben in unserer Geschichte, auch der muss erreicht werden. Versucht also von dort aus immer etwas rückwärts zu denken. Damit unsere Geschichte überhaupt erst starten kann, fehlt uns aber noch eine wichtige Sache. Ein Konflikt. Keine Geschichte kommt so wirklich ohne Konflikt aus. Auch hier können wir vielleicht aus der Szene, die uns eingefallen ist, was schöpfen. Je nachdem, ob unser Antagonist vielleicht darin vorkam oder nicht. Vielleicht ist diese Szene aber auch nur ein Symptom unseres Antagonisten. Vielleicht hat er etwas ausgelöst, das dazu führt. Vielleicht haben wir auch gar keinen eindeutigen Antagonisten. Wir haben zum Beispiel zwei, drei Fraktionen, die sich untereinander bekriegen, bekämpfen oder zu irgendwelchen Konflikten kommen und unser Charakter gerät darin hinein. Unsere am Anfang erdachte Szene kann genauso ein Teilbereich des Ganzen sein. Sie könnte die Darstellung eines Konfliktes sein oder der Auswirkung eines Konfliktes. Unser Setting selber kann allerdings auch zu einem Konflikt führen. In diesem Fall kann man sich zum Beispiel überlegen, welche Personen mögen dieses System nicht, welche Personen profitieren davon und welche Personen leiden darunter. Dadurch kann ich sehr schnell einen Konflikt erzeugen, in dem mein Charakter involviert wird. Auch ein Setting kann einen gewissen Konflikt geben, gerade wenn ich zum Beispiel versuche, etwas auf historischen Elementen zu basieren oder zumindest an historische Elemente anzulehnen, habe ich eine Möglichkeit, die immer besteht, für jede Art von Geschichten. Orientiert euch an historischen Konflikten. Es hilft tatsächlich sehr, wenn man einfach mal auf Wikipedia geht und sich anguckt, warum bekriegen sich Leute eigentlich? Leute haben sich aus den dämlichsten Gründen bekriegt, klar. Aber mit Hilfe von historischen Konflikten könnt ihr tatsächlich sehr schnell eine Ableitung für einen eigenen Konflikt schaffen. Gerade wenn dieser auf Basis eures Settings ist. Wenn ihr also zum Beispiel im viktorianischen Zeitalter arbeitet, dann guckt einfach mal nach, welche Konflikte bestanden darin und überlegt euch, was genau passt dazu zu meiner Geschichte oder was gefällt mir.
Habe ich nur einen Charakter und einen Startpunkt, entwickelt sich daraus wiederum sehr schwierig ein Konflikt. Ich habe an dieser Stelle also die Möglichkeit, entweder erst mein System auszubauen, mir eine Szene vorzustellen, oder ich gehe tatsächlich so weit und versuche ein gewisses Maß der Persönlichkeit meines Charakters auszubauen, um von dort aus zu einer Sache zu kommen, die ihn persönlich betrifft. Ein Konflikt in seiner Moral, ein Konflikt in seiner Vergangenheit. Ich müsste dazu den Charakter tatsächlich wesentlich weiter ausbauen, aber am Ende lohnt es sich. So, jetzt haben wir Charakter, Startpunkt, Konflikt, vielleicht sogar eine Szene oder ein Setting, vielleicht auch ein Magiesystem. Und damit könnt ihr in den meisten Fällen schon loslegen. Ich in meinem Fall tue das in den meisten Fällen mit einem Teaser. Ich versuche etwas aus der Geschichte zu nehmen, das für den Leser ein Geheimnis bildet. Etwas, das einen Einblick gibt auf eine erst viel später erklärte Szene. Es hilft aber auch, wenn ihr ganz simpel erst mit der Charaktervorstellung anfängt. Bringt euren Hauptcharakter ein und zeigt ihm der Welt. Auf die Art und Weise schaffe ich es meistens von einer simplen Idee zu dem Anfang einer Geschichte zu kommen. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und wenn ihr mehr solcher Tipps hören wollt oder einfach Interesse an Geschichten habt, dann abonniert diesen Kanal, lasst mir auch gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Oh und ganz kurz noch, bevor ihr wegschaltet. Wenn ihr irgendwelche Ideen, Anmerkungen oder Kritik habt, dann schreibt sie mir ganz einfach unten in die Kommentarsektion. So kann ich auch von euch lernen. Bis dann.